Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю блюдо на конкурс Сталика, Франца Эк и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru. Я буду делать свиную голову в казане. Свиную голову делают разными способами. Из нее варят холодец, ее тушат, жарят, запекают. Я покажу очень легкий и быстрый рецепт, как из свиной головы получить прекрасное блюдо. Это готовится очень просто. Мяско остается сочным, ароматным. Получается нежная хрустящая корочка. Перед приготовлением голову нужно хорошенечко почистить. Смотрите, смотрите, это так. Сейчас я ее быстренько разделаю. Как всегда, я ушки хорошенечко помыл пальчиками и сопельки все повычищал из носика. И всегда, когда я готовлю голову, мои э, зрители и подписчики советуют мне выбей все зубы, выбей все зубы. Никогда не выбивайте зубы. Зубы крошатся, получается очень много мелких осколков и длинные корни. Поэтому зубики просто моем и все. Я думаю, вот так просто порвать ей пасть будет самое правильное решение. Ушки. Ножочка. Вот так легко, быстро. Я всегда использую ножовку, а не топор. Срез получается идеальным, без осколков. Все. Вода, как всегда, фильтрованная. И для того, чтобы мяско было вкусным, я закладываю его именно в кипящую воду. А ушки я еще немножко порежу помельче. Мне понравились в прошлый раз ушки. И мне. Очень вкусные. Да. А как ты их готовил? Если вы хотите узнать, как вкусно приготовить свиные ушки, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Все ушки я помыл. Вот, поэтому можно смело закладывать все в казанчик. Сегодня у нас в казане свиная голова. Наверное, очень вкусно. Попробуем. Бульончик уже закипает, и я с него обязательно собираю пенку. Свиная головень будет вариться 2 часа как минимум, а может быть и больше. Нет, за часик до готовности я посолю, а потом за полчасика добавлю все пряности и специи. Уже прошло полчасика. Бульончик хорошо так булькает, и не сильно, и не слабо. Но теперь самое важное, смотрите, вот деликатес. Его нужно доставать. Это свинские мозги. Очень вкусненькие. Покажи пятачок. Пятачок тебе показать? Да. Смотри, твой любимый пятачок. Ты его будешь кушать. Он очень вкусный. хрюх 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 Свиная голова варится уже полтора часа. И теперь самое время закладывать пряности и ароматные овощи. Я беру несколько луковичек и вот сюда тыкаю бутончики из гвоздички. Морковка должна быть тверденькая, когда уже все сварится. Я ее режу на очень крупные куски. Вот такие. И, конечно же, острый красный перчик. Он у меня высушенный. Здесь разные сорта. И вот такие маленькие, остренькие. И вот такие кругленькие и длинненькие. Теперь делаю ароматную смесь из пряностей. Немного зерен кориандра. Высыпаю на марлечку. Божественный аромат майоран. Класс. Тимьянчик. Черный перчик. Орегано. Шалфей. И все это аккуратненько заворачиваю. Сами знаете что? Обязательно это хвостики петрушки. Вот такой хороший пучок. Было бы больше, я бы и больше положил. Пряности, петрушка и лавровый листик. Вот так 
легонечко бульончик кипит я попробовал его на соль всего хватает жирок уже прекрасно сварился а носко еще чуть-чуть требует доварки как раз эти 20-30 минут пока будет пряности отдавать свой аромат для носка будет достаточно я уже почистил чесночок и лучок а теперь в ступочке я разотру пряности какие мне нужны будут для дальнейшего приготовления зерна кориандра черный перчик и немного майранчика все это растираю в ступочке чесночок я совсем чуть-чуть вот так попридавливаю чтобы только крупный он расплющился острый перчик попробуем О, в этот раз остренький попался ага. Я думаю, одной перчинки будет достаточно, потому что не все мои друзья любят острые. А лучок я буду резать вот так. Очень крупными полукольцами. Ну, не очень, а такими средненькими. Танюшенька, это твое любимое. Ой, Убежать хочет. Голову я уже разобрал на мясо и косточки, и все мяско порезал. А заранее, еще когда голова не варилась, я взял с ушей, отрезал вот такие кусочки сала и теперь бросаю их в казанчик, чтобы с них вытопился жирок. Слегка обжариваю мясо. Острый перчик, чесночок, лучок. Все это я добавляю сюда, чтобы оно слегка прогрелось. Лучок должен остаться слегка хрустящим. Кориандр, черный перчик и майоран. Ароматы переплетаются. Лучок как раз будет хрустящий, как я и хочу. Я накрываю крышечкой, вот так тихонечко, здесь уже жара почти нет, еще несколько минут и начинаем пробовать. А, вот это да, как я и хотел. Вот такая огромная свиная голова была и вот столько получилось мяска с лучком. Дегустацию сегодня я буду проводить со своим папочкой. Вот, а здесь у меня мой домашний зерновой самогон. Здесь смесь кукурузы и ржи. Это очень элегантный напиток. Это почти то же самое, как Джимми Бим. Как сделать самые вкусные зерновые самогоны, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Холодненький, красивенький, настоянный на дубовой щепе. Ему уже больше года. Он прекрасно отдохнул, созрел. Попробуем, какая же на вкус свиная голова. Какие ароматы. Ну, давай. Проверим твое блюдо. Лучок. Столько много лука. Вот так. Класс. Хорошо. Лук дает обалденную сладость. Текстура хрустящая. Все настолько классно. Не нужно думать, что свиная голова создана только для того, чтобы делать из нее холодец или какой-то рулетик. Блюдо поистине восхитительное. Ставьте вот такие огромные лайки, как всегда. Пишите комментарии, что готовите из свиной головы вы. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. Правда, пап? Да, согласен.